ஒரு இடத்துல ஜனார்தனன் என்ற ஒரு வியாபாரி இருந்தாரு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு அவரு வெளிநாட்டுக்கு போக ஆசைப்பட்டாரு எங்கிட்ட விலை மதிப்பான பொருட்கள் எதுவுமே கிடையாதே உலோகத்தால செய்யப்பட்ட இந்த தராசு மட்டும்தான் எங்கிட்ட இருக்கு ஒண்ணு பண்ணலாம் இத மார்வாடி கிட்ட அடகு வைக்கலாம் திரும்பி வந்த பிறகு இத மீட்டுக்கலாம் வாங்க ஜனார்தன் என்ன இந்த பக்கம் நான் வெளியூருக்கு போக போறேன் இந்த தராச உங்ககிட்ட அடகு வைக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்க நான் திரும்பி வந்து வாங்கிக்கிறேன் நீ என்கிட்ட எப்படி கொடுக்குறியோ அதை போலவே நான் திருப்பி கொடுக்குறேன் கவலை இல்லாம போயிட்டு வா சுப யாத்திரா உங்களுக்கு <laughs> அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்பவே அவனை கூப்பிடுறேன் ஆத்துல குளிக்க போறாரு நீயும் அவரோட போ போயிட்டு ஆத்துல குளிச்சுட்டு வா சரி அப்பா இங்க பக்கத்துல சிவன் கோவில் ஒண்ணு இருக்கு அங்க போயி சாமி தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு வரலாம் அப்படியே செய்யலாம் எலியாலையும் ஒரு தராச சாப்பிட முடியாது இல்ல உங்களுக்கு பையன் வேணும்னா என்னோட தராச திருப்பி கொடுங்க நீ என்ன அடாவிடித்தனமா பேசிட்டு இருக்க இதனுடைய முடிவ ராஜா கிட்ட தான் கேட்கணும் தாராளமா அப்படியே செய்யலாம் நம்ம ராஜா கிட்டயே போவோம் மகாராஜா இந்த வியாபாரி என்னுடைய பையனை திருடிட்டான் இவருடைய பையனை இவருக்கு திருப்பி கொடு மகாராஜா அவனை பருந்து தூக்கிட்டு போயிருச்சு எங்கேயாவது பருந்து குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு போகுமா மகாராஜா என்னோட உலோக தராச ஒரு எலியால சாப்பிட முடியும்னா பருந்தாலையும் குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு போக முடியும் நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உலோகத்தால செஞ்ச என்னோட தராச நான் இந்த சேட்டு கிட்ட அடமான வச்சுட்டு போனேன் திரும்பி வந்து கேட்டப்ப இவர் சொன்னாரு அதை எலி சாப்பிட்டுருச்சுன்னு உலோகத்தால செஞ்ச தராச எலி சாப்பிடும் போது பருந்தாலையும் குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு போக முடியும் தானே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு என்ன சொல்றீங்க மகாராஜா எலியோட வயிற்றிலிருந்து இவருடைய தராச கூட இவரும் பருந்து வயிற்றிலிருந்து உன் குழந்தைய திருப்பி கொடுப்பாரு இந்த கதையில இருந்து நம்ம கத்துக்க போறது என்னன்னா செயலுக்கேத்த பலன் ஹாய் நான் தான் ஷைனி என்ன இந்த மாதிரி நீங்க பாக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க